Covid. Hein. Euh, ça y a balik et prendre six en tout cas minggu. Khususnya untuk ketemu para donator donator yayasan. Tapi sebelumnya saya mampir ke prendre six selatan untuk mempertahankan diri. Jadi euh, mereka tinggal di atas bukit, tapi di datar datar rendah. Euh, di situ adalah lahan pertanian mereka. Dan di sini masyarakat bikin huile d'olive, minyak zaitun. Jadi di ibu tinggal sendiri di sini. Um, nanti uh, semoga saya dapat kesempatan untuk perlihatkan ke kalian di mana rumah saya yang dibesarkan. Jadi hari ini berangkat sama ibu naik mobil rencananya mau uh, ini pemburu kayaknya baju hijau kayaknya pemburu tadi uh, mau berangkat untuk liatin ke kalian rumah di mana saya dibesarkan penasaran kita datang ibu. Jadi rumahnya ada di sana, kita jalan kaki, kita nggak tahu siapa yang punya rumah itu sekarang. Uh, karena dijual sama orang tua saya waktu mereka pisah. Yaitu 25 tahun yang lalu. Pour le faisant. Je sais pas. Jadi aku nggak tahu kalian lihat tadi ada ayam hutan yang terbang. Jadi memang di sekitar rumah di depan yaitu puan zaitun juga semua ya. Jadi ini rumah di mana saya dari kecil sekali dari umur tiga tahun kami pindah di sini sampai saya berangkat ke Indonesia saya tinggal di rumah ini. Jadi di, lihat itu di belakang itu langsung hutan dan uh, ada jendela yang tertutup di atas sebelah paling kiri itu kamar tidur aku dulu. Sayangnya nggak ada orang dan percaya atau tidak dijual orang tua saya 25 tahun yang lalu belum pernah ada yang ninggalin sejak kami pergi tidak pernah laku nggak tahu kenapa uh, dan padahal rumah itu dibangun benar-benar oleh orang tuaku ya jadi selain kami belum ada orang lain yang tinggal Jadi orang tuaku dulu bangun rumah ini uh, dengan arsitektur khas memang Prancis Selatan. Jadi walaupun itu termasuk rumah baru yang dibangun 30 tahun yang lalu, um, tapi memang uh, seperti rumah tradisional di sini itu. Dari atapnya, dari kayu-kayunya di atas teras, um, dari tuh ya kamar saya yang di atas paling kiri. Uh, ingat persis saya itu. Jadi mau terserang ada sedikit rasa sedih karena uh, saya uh, dibesarkan di sini dan waktu orang tuaku pisah um, harus kehilangan rumah ini. Uh, sedangkan itu kenangan di situ itu banyak sekali dan mungkin saya jadi Shani yang seperti sekarang yang suka alam segala. Dulu waktu pun kecil itu rumah di sekelilingnya itu nggak ada ya, nggak ada yang ada cuma rumah kami dan hutan di belakang. Dan itulah kedekatan saya dengan alam itu memang terbangun karena tinggal di sini. Um, jadi saya punya mimpi tapi kayaknya nggak bakalan tercapai deh. Tapi mimpinya adalah saya satu hari bisa dapat dana cukup untuk bisa membeli kembali rumah ini. 
Untuk bisa Andrew, Enzo bisa merasa Ataupun cucu saya nanti Itu maunya Apalagi kalau dilihat belum ada yang tinggal sama sekali Itu selalu terpikir itu lagi itu Tapi itu di sini mahal sekali <laughs> Mahal sekali, nggak ada harapan deh kampung kecil namanya Turet uh, di belakang saya itu monumen uh, untuk ingat semua uh, para korban yang jatuh pada saat perang dunia pertama dan perang dunia kedua jadi di sinilah ada seremoni uh, setiap tahun uh, di mana anak kecil nyanyi uh, lagu kebangsaan Prancis, Prancis namanya Marseilles seperti Indonesia Raya untuk Indonesia uh, di sebelah ada gereja kecil dan kenapa kita di sini karena saya mau ajak kalian ini SD saya Jadi inilah sekolah SD saya Ingat sekali waktu orang tua aku angka antar aku ke sini Kalau di sini sekolahnya dari pagi jam uh, 8 sampai jam 4 sore ya uh, Di kampung kecil juga dulu keluar sekolah Kalau orang tua aku nggak bisa jemput Saya jalan kaki sepanjang jalan ini untuk ke kampung yang di atas Karena nenek saya yang sudah meninggal almarhum nenek saya dan kakek saya tinggalnya di kampung Orang tua dari ayahku. Dan di sebelah ini itu adalah SMP di mana saya dulu sekolah. Uh, jadi beda tempat-tempat semua SD, SMP. Uh, tapi di kampung yang sama Ini kampung yang di belakang sana Yang kalian lihat jauh sana Itu yang tadi yang ada SD nya Jadi di sini SMP Dan untuk SMA waktu itu jauh dari sini Di pinggir laut Mediterane Satu jam 15 menit naik bus Jadi dulu itu berangkat dari sini Pagi banget uh, Malam pulang ke rumah pun Malam gitu untuk SMA Kalau SMP di sini Uh, di musim gugur, kalian tahu kan, itu uh, daun pada semua kuning karena musim gugur, sebentar lagi akan jatuh. Tapi belakang saya, pohonnya kan daunnya berbeda. Uh, pohon simbol kedamaian, yaitu pohon uh, buah zaitun. Dan musim gugur adalah musim di mana uh, buahnya dipanen. Hari ini, um, ibu saya akan bantu uh, suami almarhum kakak saya untuk panen semua uh, buah zaitun yang ada di pohon ini <laughs> cara untuk panen buah zaitun adalah naruh di bawah itu ada kain bangkang atau net uh, dan kemudian pohonnya akan digoyang dengan alat Uh, dan bu semua uh, buahnya akan jatuh dan mereka akan kumpulin dan kemudian akan dikirim ke pabrik di mana akan dipres untuk dapat minyaknya. Uh, kalau di Indonesia kan minyak zaitun minyak mahal, uh, dibilang sangat bagus kan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi uh, ya termasuk produk yang, yang mahal lah. Kalau di sini tidak, di sini memang benar-benar uh, minyak yang, yang tradisional di sini. Minyak zaitun itu termasuk mahal karena pertama produksinya sedikit, uh, cara kerjanya itu manual, setiap pohon harus digituin, kita harus semua itu net di bawah, habis itu juga goyangin, semua akan jatuh. Um, walaupun sudah musimnya, sudah saatnya untuk di, dipetik, uh, tetap aja ada yang uh, benar-benar warna gelap, ada yang juga yang masih hijau itu normal, memang seperti itu. Jadi semua netnya udah siap. Sekarang 
sudah saatnya untuk goyangin pohon itu memang ciri khas itu kalau kita panen buah zaitun itu uh, cuman digoyangin aja untuk eh, buahnya pada jatuh semua nanti diperas minyak keluar udah langsung jadi produknya tidak ada bahan kimia apapun atau sesuatu yang ditambah alami nah kita lihat itu gimana caranya untuk goyangin pohonnya Jadi alat yang dipakai itu untuk goyangin namanya itu sisir uh, buat uh, buah zaitun. Jadi kalian lihat itu habis digoyangin uh, pakai sisir uh, semua buah zaitun udah jatuh. Jadi sekarang tinggal dikumpulin dengan net-netnya. Uh, dan jobnya selesai harus ke pohon berikutnya jadi bisa bayangin kan kalau dulu kan zaman dulu waktu uh, kebun uh, itunya jauh lebih luas itu masyarakat gotong royong dari mana-mana semua kampung kumpul untuk bisa uh, panen semuanya kalian sudah lihat yang saya berasal dari keluarga yang memang hidupnya di desa um, dekat dengan alam pertanian hutan um, ya saya dari dulu uh, sebelum ke Indonesia itu saya nggak pernah jadi anak kota aneh nggak pernah dan di sini juga uh, budayanya masih lengket dan kebiasaan kebiasaan seperti itu juga juga masih kental uh, yang dipanen ini bukan untuk dijual khusus untuk satu tahun punya minyak sendiri yang alami tidak dibeli dan semua masakan-masakannya dibuat dengan minyak itu 